Vi vill oss ett land som är frälst och fritt och gick i sin frihet och borde. Let him look to Norway. Utproduktion. Vi löser alla problem. Vi vill. Hurra! Norge registreras idag som en av världens ti rikaste nationer. Det är typiskt norsk att vara god. Vi vill oss ett land som är mitt och ditt. Jävla bakom. Och det är vårt land som heter Norge. Bode. Mrs. Lady Bird Johnson, um, uh, how do you feel about this Scandinavian trip? Oh, Lyndon and Linda Bird and I are just delighted to be here. Uh, when we first turned down at the airport in Buda, we were met by crowds of youngsters with very pink cheeks and all waving uh, flags, uh, the blue and white cross against the red background. It's easy to see why their cheeks are so pink when you feel that brisk De sa det alltid, amerikanerne, at de elsket oss. Men mente de det? You are very beautiful, very sweet, very gracious, very generous. Har du virkelig Norge i ditt hjerte? Ja, jeg har Norge i mitt hjerte. <laughs> Amerikanske stjerner kom til Norge, og vi elsket dem alle. Men den vi egentlig ventet på, kom aldrig. Vi ventet på den amerikanske presidenten. I 1910 kom Theodor Roosevelt for å motta Nobels fredspris. Theodor Roosevelt var bare forunværende amerikansk president da han kom til Norge. Og Norge var bare et fattig, ubetydelig land som nettopp hadde fått sin selvstendighet. Vi visste ikke så mye om Amerika på den tiden. Men vi drømte om Amerika. Amerika var et sted man kunne finne lykken. Og omtrent 800 000 nordmenn utvandret for å finne den. Kanskje det var her vårt kjærlighetsforhold til Amerika begynte. Norsk-amerikanerne ble mer norske enn nordmenn selv. Gjennom et helt århundre har de prøvd å huske hvor de egentlig kom fra. Er du en norsk-amerikan? Ja, det er min mor. Hva slags bunad er dette? Jeg vet ikke, jeg bare gjorde det. De giftet seg med hverandre og lærte seg norsk. Og deg? I dag skal vi lære litt om vintersporten i Norge, og så vil frøken Anne-Marie Gullberg lese setningene 42-45. Vær så god. Nå spiller de nasjonalsangen. Der kommer første mann. Fin form, langt hopp. Han sto. Nei, der falt han. Han fung som en fjol gjennom lukta. Amerikanerne elsket nordmenn. De fikk kalle navnet Ski Jumpers og opptrådde på sirkusforestillingen. Ved hundreårsjubileet for den norske innvandringen til Amerika fikk norsk-amerikanerne i Minnesota besøk av president Calvin Coolidge. President Coolidge kom aldri til Norge. Men titusenvis av norsk-amerikanere hørte presidenten anerkjenne Leif Eriksson som oppdageren av Amerika. Norsk-amerikanerne ville innføre en ny festdag, Leif Eriksson Day. 
1964 lade norsk ettede Hubert Humphrey frem en resolution for kongressen om å vedta Leif Eriksson Day. I'm very proud of my Norwegian ancestry. My wife tells me that it helps make me a little stubborn on occasion. Uh, uh, and I tell her that it, uh, it isn't uh, that I am stubborn. It is that I am just right. Norsk stahet virket. Samme år ble dagen proklamert av den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson. So help you God. Help me God. 